crypto, simple rebond ou retournement plus large, dans cette vidéo, je t'invite à regarder avec moi les niveaux importants à surveiller cette semaine pour confirmer l'un ou l'autre des scénarios. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Stéphane et ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie sous l'angle de l'analyse technique. On démarre juste après la petite intro. Alors, en hebdomadaire, euh, sur le graphe que nous avons sous les yeux, euh, donc les différents éléments que nous regardons depuis maintenant bah, plusieurs semaines ensemble, vous bah, voyez, euh, pour l'instant, nous n'avons toujours pas les prérequis pour confirmer effectivement le retournement. Alors, on voit par contre que le cycle depuis le 28 mars est probablement terminé, mais sur l'hebdomadaire, euh, on n'a pas encore une fois de confirmation parce qu'on ne regarde pas euh, la bonne unité de temps, naturellement, donc on verra ça en journalier, et c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire sur euh, l'hebdomadaire. Naturellement, on voit qu'on est toujours euh, avec un sentiment qui est plutôt baissier, même si euh, ça, ça relève un petit peu la tête, et que la bougie de clôture euh, donc euh, de la semaine dernière, qui a clôturé il y a quelques heures maintenant ici, eh bien vous voyez qu'elle n'a pas une belle tête, et que tout cela ne nous inspire quoi Eh bien, je dirais qu'un... Euh, comme, comment dire, qu'une figure de congestion en fin de compte et ce qui appelle normalement à une continuation baissière. Oui, mais voilà, euh, il faut regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur d'autres cryptos. Et si je vous mets le Matic ici, bah le Matic, lui, il a à peu près coché toutes les cases pour le retournement. Donc, quand on revient sur le BTC, euh, pas évident de répondre, en tout cas sur l'hebdomadaire. Alors, on va essayer de trouver des indices sur le euh, journalier, et sur le journalier, vous voyez, ça se présente un petit peu mieux. Alors, c'est la même chose que ce que je vous ai dit la semaine dernière, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo qu'on avait tournée. Ici, ça peut être soit un redémarrage, donc sous la forme un petit peu lente, avec un, un, comment dire, une première, une première, un premier cycle un petit peu faible sur ces niveaux-là, qui va appeler une accélération, mais là, euh, pour l'instant, l'accélération, eh elle n'y est pas. On voit que le sentiment commence à se hisser en territoire un petit peu euh, en territoire positif ici. Alors il faudra voir la fin de la journée et puis de voir un petit peu comment ce que ça se passe. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que pour la fin de la semaine, euh, eh bien il faudrait qu'on, enfin pour, le, pour la semaine en cours hein, et d'ici à la fin, eh bien qu'on ait quelque chose qui euh, se mette de cette manière-là pour pouvoir éventuellement espérer avoir un euh, rebond digne de ce nom, euh, et non pas, un, comment on dit en français, un, un, un rebond de chamor, hein, pour euh, faire une translation littérale de l'anglais, euh, et éventuellement reprendre ce niveau-là ici, aussi bien sur le journalier que l'hebdomadaire. Mais pour l'instant, vous voyez que la structure que l'on a sous les yeux, donc on va enlever tout ça, donc scénario effectivement haussier, mais la structure que nous avons sous les yeux, eh bien, elle peut se faire sous la forme d'un ABCDE ici, d'accord se terminer sur ces niveaux-là, et on voit que le prix est eh bien restant complètement à plat. Alors naturellement, si on a un triangle, la résolution va se faire, va se faire rapidement. Euh, et donc on peut regarder un petit peu, effectivement, en 3 heures, vous voyez. Alors, la semaine dernière, pour faire un petit point, on avait, vous voyez, on voulait en fin de compte trouver immédiatement ici, lorsque le RSI était sur ces niveaux-là et qu'on avait des replis euh, sur les 21 000, on voulait trouver immédiatement un nouveau souffle pour pouvoir nous mettre une 3 en fin de compte ici. Vous voyez, on aurait pu avoir 1, 2 et puis 3. Et puis ben, finalement, ça ne s'est pas passé. Ce qui fait que là, on va enlever euh, ce schéma, enfin ces, ces graphes qu'on avait fait la semaine dernière. Euh, et donc, nous allons devoir nous contenter de quelque chose de ce type-là. D'accord C'est le scénario que je vous ai expliqué pour un rebond un peu conséquent. Si jamais on devait an an anticiper la baisse, eh bien vous voyez que nous serions avec un premier, avec un A, un B, un C, un D et un E ici. D'accord Alors si on trace des petites lignes, euh, je ne suis pas un grand féru de ce genre de pratique parce que avec les lignes, on fait à peu près euh, des coups, on, fait, on, on, on met les patterns un petit peu euh, que l'on veut, le cerveau étant un petit peu feignant euh, il a tendance à se rattacher justement à des figures géométriques. Et donc ici, on voit qu'on aura la réponse de... On, alors ça, on va enlever également. On aura la réponse euh, sur ces niveaux-là, entre, entre 23 et 25 000 probablement. Alors ce qui est intéressant de regarder, vous voyez ici, c'est que vous avez donc là un cycle qui s'est terminé sur ces niveaux-là. Et donc là, vous avez 1, 2. Si jamais on venait à faire un, nouveau, un plus haut marginal euh, 
enfin euh, un plus haut en tout cas par rapport au plus haut euh, de la semaine dernière, et eh bien à ce moment-là, nous, arri nous arriverions dans cette, euh, dans cette zone-là ici, et les vendeurs donc se présenteront. Naturellement, ici, ben, si vous voulez vendre, vous vendez, euh, parce que vous êtes grand, <rire> euh, mais il faudra néanmoins s'attacher à regarder où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous nous trouvons sur le MATIC, euh, et également de jeter un œil sur les indices. Alors, on va y jeter un œil immédiatement sur les indices, notamment avec le SP500, donc le SP500 ici, vous voyez que ben lui, en fin de compte, il est en train de trouver la résolution voilà, de ces cycles ici. Euh, pour mémoire, on, on s'était référé au Nifty, d'accord euh, Et donc ici, il nous manque encore un petit peu, de, il nous manque encore un petit peu de, de, de hauteur ici pour pouvoir confirmer effectivement le rebond. Si je fais rapidement sur le Nifty qui doit être ici, vous voyez le Nifty, on est à peu près dans la même configuration. Donc cette semaine va être véritablement, euh, va être véritablement euh, importante euh, pour effectivement euh, les cryptos et les indices également. Sur le journalier, rapidement, sur le journalier, eh bien, nous nous retrouvons euh, avec, vous voyez, encore une fois, la même chose que euh, sur le BTC. Simplement, ce que l'on voulait voir, c'était une cassure de ces lignes, donc ça c'est fait, et puis un regain ici, ce qu'on est en train également de mettre en place sur ces niveaux-là. Donc là, la structure sur le SP500, c'est plutôt quelque chose de ce type-là. D'ailleurs, je rappelle que la semaine dernière, sur le Discord, nous avions passé des achats sur le DAX, euh, donc sur le repli ici, euh, qui était euh, bah, tout à fait satisfaisant. On a pris les profits euh, vendredi à la clôture des marchés. Euh, également, ce qui peut être d'intérêt, parce que vous comparez le BTC contre du dollar américain, donc il est toujours un petit peu intéressant de regarder ce que fait le dollar américain. Alors, Naturellement, les cryptos vont bouger de 5 à 10%. Donc, ce n'est pas le dollar américain qui va bouger de 0,1, 0,2, voire euh, 0,5% qui va changer la donne. Néanmoins, il peut être intéressant ici de regarder euh, les niveaux qu'on a sur le dollar américain ici. Donc, l'indice du dollar américain, donc je rappelle qu'il est un panier euh, de monnaie comprenant le dollar canadien, le dollar australien. Euh, la livre sterling, l'euro, etc. Euh, dans une proportion qui est ça va, un, une proportion d'un savant mélange, <rire> je ne connais pas le détail, et qui vous indique en fin de compte donc l'indice du dollar américain. Et vous voyez que l'indice du dollar américain, eh bien, il est loin de faiblir. Ici, nous n'avons pas de 5, comme on l'avait pu éventuellement le projeter euh, avec ces niveaux-là. Et donc, envisager une, une, une baisse ici, bah, vous voyez que là, vous vous retrouvez avec un pivot qui est sur ces niveaux-là et que nous sommes donc en marche vers les 122, donc niveau que je vous indiquais depuis euh, pas mal de temps. Alors, le dollar américain se renforçant, naturellement, on a des annonces de la Fed cette semaine, alors on en a eu une, un petit peu une tripotée, si vous me passez l'expression, la semaine dernière, l'inflation qui bat des records, en, qui bat des records en, aux états unis en France, je ne connais, euh, connais pas les niveaux, euh, ce qui veut dire qu'effectivement, eh le dollar va, avoir, va, va, va servir un petit peu de, de refuge monétaire puisqu'on devrait avoir une poursuite de l'augmentation euh, des taux, même si à mon sens, euh, mais là on parle du fondamental, ce n'est pas vraiment mon, 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 mon créneau, même si à mon sens ça ne va pas faire grand grand chose, ce qu'il faut c'est effectivement revenir à des basses saines et là on est très très loin euh, du compte. Donc sur le dollar américain, ici, on voit qu'on devrait continuer. Alors, ça ne va pas aider notre, notre BTC, mais encore une fois, l'impact de la hausse du dollar américain euh, est moindre euh, que euh, les mouvements qu'on peut avoir sur les cryptos. Je vais vous souhaiter une très très bonne euh, semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, vous pouvez euh, appuyer sur le petit pouce bleu. C'est gratuit pour vous. Ça me fait plaisir à moi personnellement et c'est euh, déjà beaucoup. <rire> Et puis, cela aide la chaîne également pour le référencement. Je vous retrouve sur le Discord où je vous rappelle que vous avez toujours 7 jours gratuits pour euh, voir en détail les services qui sont proposés chaque jour. Vidéos, euh, live, charts et commentaires. Merci, à bientôt. Au revoir.